এই ভিডিওতে আমরা ক্যালকুলাসের সাহায্যে কেন্দ্রাভিমুখী তরণের মানের ম্যাগনিটিউড এর সঙ্গে গতি এবং বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করব আগে ক্যালকুলাসের সাহায্য ছাড়া পদাতিক পদ্ধতিতে এই বিখ্যাত ফর্মুলা প্রমাণ করেছিলাম আমরা যদিও এই তরণের দিকটি সবসময় বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে ফেরানো তার মানে হচ্ছে গতিবেগের মানের বর্গ ও ব্যাসার্ধের ভাগফল অর্থাৎ এ সাব সি মানে ওই সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সেলারেশন সমান ভি এর বর্গ ভি স্কোয়ার কে আর দিয়ে ভাগ করা যে ভি হচ্ছে গতিবেগের পরিমাণ আর আর হচ্ছে ওই ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যটা শুধু দৈর্ঘ্যটা আবার বলছি এটি একটি স্কেল হার ফর্মুলা যা শুধু পরিমাণের কথা বলছে কারণ আমরা আগে দেখেছি যে ওই এসি সবসময়ই ওই কেন্দ্রের দিকে ফেরানো সেই জন্যই তার নাম কেন্দ্রাভিমুখী বা সেন্ট্রিপিটাল প্রথমে মনে করা যাক কোনো বস্তু বৃত্তাকার পথে ঘুরছে যেমন চাঁদ ঘুরে পৃথিবীর চারদিকে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বস্তুটির অবস্থান ভেক্টর পি যেটা সময়ের সঙ্গে বদল হচ্ছে সেই জন্য পি ব্র্যাকেটে টি লিখছি আমরা সময় এবং এটি একটি ভেক্টর সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে আচ্ছা এবার একটা ছবি আঁকা যাক সেই ছবিটা হচ্ছে এই পিটি দিয়ে এই চলাটাকে আমরা বোঝাচ্ছি পিটি কিভাবে বদল করছে তাই দিয়ে এক্স এবং ওয়াই অক্ষরেখা আঁকা হয়েছে এবং এক্স রেখা ও অবস্থান ভেক্টরের মধ্যের কোনটিকে আমরা বলি থিটা এবং এই থিটাও কিন্তু সময়ের সঙ্গে বদলাচ্ছে ক্রমাগতই সেই জন্য থিটা এই ব্র্যাকেটে ওই টাইম লিখছি টি থিটা সময়ের সঙ্গে বদলায় বলে আচ্ছা অবস্থান ভেক্টরের মান আর হল ওই বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর স্বভাবতই তার অদল বদল নেই কারণ সেটাই বৃত্তের সংজ্ঞা বলতে পারো আচ্ছা অবস্থান ভেক্টর পি টি কে লেখা যাক একক ভেক্টর আই এবং জে এর সাহায্যে আমরা সেটা আগে দেখেছি কিভাবে একটি ভেক্টরের এক্স এবং ওয়াই অংশ একই সঙ্গে আমরা কাজ করতে পারি তাদের দুটি অংশকে নিয়ে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে এই ভেক্টরটি পিটি ভেক্টরটির আই এবং জে অংশগুলো যথাক্রমে আর কোসাইন থিটা সেটাও টি এর সঙ্গে বদল হচ্ছে সেই জন্য ওটাকে ব্র্যাকেটে টি লেখা হচ্ছে থিটা টি আমরা যেখানেই থিটা লিখবো সেখানেই থিটা হচ্ছে একটা ফাংশন অফ টি সময় আচ্ছা এবং আর সাইন থিটা টি হচ্ছে ওয়াই এর দিকে পি টির অংশটি আচ্ছা এই লিখলে আমরা পি টি কে যেভাবে লেখা হয়েছে আর কোসাইন থিটা আই আই হ্যাট যেটা হচ্ছে ওই একক ভেক্টর এক্স এর দিকে এক্স অক্ষের দিকে এবং আর সাইন থিটা জে সেটা হচ্ছে ওই ওয়াই অক্ষের দিকে ওটা হচ্ছে আর সাইন থিটা সেটা ওই জে হ্যাট বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের ওটা হচ্ছে ওয়াই কম্পোনেন্ট আচ্ছা এবার গতিবেগ হচ্ছে ভি টি এটা আমরা কিন্তু পুরো গতিবেগটাকেই লিখছি ভেক্টর সেটা হচ্ছে ওই যে অবস্থান ভেক্টর তার টাইম ডেরিভেটিভ মানে সময়ের সঙ্গে তাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে এটা হচ্ছে সেই ব্যাস গণিত যাকে বাংলায় বলে সেই ব্যাপার হচ্ছে যে ভি অফ টি হচ্ছে ডিপি ডিটি আর এই পি কে তো আমরা লিখেইছি কাজেই তার ডেরিভেটিভটা নেব আর বদলাচ্ছে না কাজে আর বাইরে চলে আসছে ঢোঙ্গর সঙ্গে বদলাচ্ছে না বলে এবং এবার কোসাইন থিটার ডেরিভেটিভ হচ্ছে বিয়োগ সাইন থিটা 
এবং যেহেতু থিটা আবার টি এর সঙ্গে বদলায় সেজন্য ওই ডি থিটা ডি টিটা লিখতে হবে সেটাও বদলাচ্ছে বলে আর এটা ওই চেন রুল বলে যেটা আচ্ছা এটা হচ্ছে আই এর দিকের ওই ভেলাসিটি কম্পোনেন্ট এই ভি টির আই এর দিকের কম্পোনেন্টটা হচ্ছে এই সাইন থিটা ডি থিটা ডি টি আচ্ছা আর ওই অন্য জে এর দিকে টি ভেলাসিটিটি হচ্ছে কোসাইন থিটা ডি থিটা ডি টি জে আচ্ছা যেহেতু আর মানে ভি এর পরিমাণ হচ্ছে আর ওমেগা এবং ভি এবং আর এর কোনো বদল নেই ওমেগা অবশ্যই সময়ের সঙ্গে বদলাচ্ছে আমরা ওই কৌণিক গতি যখন একটু আগে দেখেছিলাম তখন জানি যে এই ওমেগাটি বদলাচ্ছে কাজেই আমরা এই ওমেগা হচ্ছে ডি থিটা ডি টি সেই হচ্ছে কৌণিক গতিবেগ আচ্ছা এবার এবং ভিও এবং আর তো অপরিবর্তিত থাকে বললামই কাজেই এবার লিখে ফেলছি ভি অফ টি সেটাকে ওই ডি থিটা ডি টিটাকে বাইরে বের করে আনলাম ওমেগা বলে এটা হচ্ছে বিয়োগ আর ওমেগা আর বন্ধনীর মধ্যে থাকছে সাইন থিটা এই সবগুলি টাইমের ইন্ডিপেন্ডেন্সগুলো দেখানো হচ্ছে আই এবং বিয়োগ কোসাইন থিটা জে এবং তরণ হচ্ছে ডিভি ডিটি মানে তরণ হচ্ছে কিভাবে গতিবেগটা সময়ের সঙ্গে পাল্টায় সে তার ডেরিভেটিভ কাজেই তরণ হচ্ছে এই ভি টিটিটাকে আবার আমরা ডিফারেন্সিয়েট করছি সেটা হচ্ছে বিয়োগ মানে সাইন থিটাকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে সেটা হবে কোসাইন থিটা আর তার সঙ্গে একটা আসবে ওমেগা ওই ডি থিটা ডিটি সেটা সেটা ওমেগা আচ্ছা আর কোসাইন থিটাকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে সেটা কোসাইনের আবার চিহ্নটা বদল হয়ে যায় বিয়োগটা যোগ হয়ে যাবে কারণ কোসাইন থিটা হচ্ছে ডেরিভেটিভ হচ্ছে মাইনাস সাইন থিটা এই দুটো মাইনাস মিনে প্লাস হয়ে গেল তাহলে সাইন থিটা জে আর আর ওমেগা হুম একটা ওমেগা থাকছে তার সঙ্গে তাহলে কাজেই আমরা ওমেগাটিকে বের করে নিয়ে আসতে পারি ওই বন্ধনী থেকে কাজেই আমরা পেল পাচ্ছি কি ওমেগা স্কোয়ার মানে ওমেগার বর্গ আর এবং তার ভেতরে বন্ধনীর মধ্যে থাকছে কোসাইন থিটা টি আই যোগ সাইন থিটা অফ টি জে আচ্ছা এবারে আমরা ওপরে তাকালেই দেখতে পাচ্ছি যে এই বন্ধনীর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আর কেউই নয় সেই অবস্থান ফ্যাক্টার কাজেই এই তরণ বা ডিভিডিটি যে যেটাকে আমি এখন এ অফ টি লিখব সেই তরণ হচ্ছে বিয়োগ ওমেগা স্কোয়ার পি টি আচ্ছা এবারে আমরা এই যে ভেক্টর ইকুয়েশনটা লিখেছি ওমেগা স্কোয়ার নিশ্চয়ই একটা স্কেলার তার শুধু পরিমাণগুলোর দিকে তাকাবো খালি সেটা হচ্ছে স্কেলার অংশটা আচ্ছা কারণ এসি দিকটা তো আমরা আগেই দেখি দেখে নিয়েছি যে কেন্দ্রের দিকে বলে তার নাম হচ্ছে কেন্দ্রাভিমুখী তরণ কিন্তু তার ওই ম্যাগনিচিউড বা পরিমাণটা জানবার জন্যে আমরা এই এত কাণ্ড করছি এবং সেটা জন্য তাহলে ওই এ টির যদি আমরা অ্যাবসলিউট ভ্যালু বা শুধু পরিমাণটাকে লক্ষ্য করি তার মানটি কত সেটাকেই আমি বলবো এ সাব সি মানে এটা সেন্ট্রিপিটাল আমাদের মনে রাখাবার জন্য যে ওটার ইয়ে তিরিশটি কোন দিকে ফেরানো সেটি মনে রাখার জন্য ওই এ সাব সি লিখছি আমরা সেটা হবে ওই ওমেগা স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এসছে কিন্তু তার যে পরিমাণ সেটা তো ওমেগা স্কোয়ারই থাকছে আর পি টি পি ও ঘুরছে একটা ঘুরন্ত ভেক্টর কাজেই তার ক্রমাগতই তার দিক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার দৈর্ঘ্যটা তো একই থাকছে দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে আর আচ্ছা এবার যেহেতু ভি সমান আর ওমেগা অর্থাৎ ওমেগা হচ্ছে ওমেগা হচ্ছে ভি বাই আর কাজেই 
সেই ভি বাই আরটা বসিয়ে দিলাম ওমেগা তাহলে এ সি হয়ে যাচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার আর সমান ভি স্কোয়ার বাই আর কারণ ওমেগা স্কোয়ার হচ্ছে যেটা এক্ষুনি বললাম যে ভি স্কোয়ার আর নিচে আসছে আর স্কোয়ার আর উপরে একটা আর ছিল কাজে এই আর এর সঙ্গে ওই আর স্কোয়ার নিচে কেটে গিয়ে হচ্ছে একটা আর নিচে রইল কাজেই আমরা প্রমাণ করলাম সেই বিখ্যাত ফর্মুলাটা যে এ সাব সি অফ টি সমান ভি স্কোয়ার বাই আর এবারে আমরা একটুখানি এটা নিয়ে আলোচনা করি এই খ্যাতনামা সম্পর্কটা ভি যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে যেহেতু এ সি হচ্ছে ভি এর বর্গ তাহলে এ সি হয়ে যাবে চার গুণ এবং আর যেটা হচ্ছে ওই বাঁকের ব্যাসার্ধ সেই জন্য আর যদি অর্ধেক হয়ে যায় তার মানে বাঁকটা আরও অনেক কঠিন এবং খুব মানে তীব্র হয় তাহলে ও এসি হবে বাঁকটা যদি দ্বিগুণ তীব্র হয় মানে অর্ধেক হয়ে যায় আর তাহলে এসি হবে দ্বিগুণ এই জন্যেই পাহাড়ে পাহাড়ি রাস্তায় হেয়ার পিন বেন্ড গুলোতে এবং গাড়ির রেসিং ট্র্যাকে যেখানেই ওরকম তীব্র বাঁক আসে সেখানে ওই রাস্তাটিকে একটা ঢাল দেওয়া হয় যাতে গাড়িগুলো মানে অনেক বেশি কি বলবো অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় যাতে সেই জন্য ওই ঢালগুলো তৈরি করা হয় এবং তার স্পিড লিমিটও লেখা থাকে ওই বাঁক এলে তো বড় দেখিয়েছ নিশ্চয়ই রাস্তায় যে ওরকম যেই বাঁক আসে তার আগে থেকে স্পিড কমাতে বলা হয় আর সেই স্পিডটা যে কত হবে ওই রাস্তার জন্য সেটা কিন্তু অঙ্ক কষে বের করা যায় এবং আমরা যেটুকু যেটা করলাম সেই অঙ্কটাই সে ব্যাপারটাই ব্যবহার করে আমরা ওই কতটা ঢাল হতে হবে সেটারও আমরা একটা অঙ্ক করতে পারি সেটা যেহেতু আমার একটু সময় আছে আমি একটু তাড়াহুড়ো করে ওই সম ইয়েটা বলে দিয়েছি একটু আগে সেই জন্য আমার একটু মিনিটখানি সময় আছে সেই জন্য ওটা একটু বলি সেটা হচ্ছে যে এই বাঁকটা তোমরা যদি একটা ভূমির সমান্তরাল এক্স অ্যাক্সিসটা আঁকো তাহলে এই ঢালটি হচ্ছে থিটা ডিগ্রিতে বেঁকে রয়েছে ওপর দিকে আচ্ছা সেখানে গাড়িটাকে যদি তুমি বসাও একটা স্কোয়ার লিখে একটা ছোট্ট একটা স্কোয়ার মতন লিখে তাহলে দেখবে যে ওটার যে ওজন সেটা তো সোজাসুজি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে আর এই ঢালটি আছে বলে তার ওই যে নর্মাল ফোর্স বা সাধারণ যে প্রতিক্রিয়া সেটি হচ্ছে কার সেটা হচ্ছে এই ওজনের যেটা ওই বাঁকানো রাস্তার সঙ্গে যেটা পার পেন্ডিকুলার বা যেটা বেঁকে আছে থিটা ডিগ্রিতে মানে এম জি কোসাইন থিটা এম জির সঙ্গে বেঁকে আছে সেটি হচ্ছে ওই নর্মাল ফোর্স দিয়ে সেটা কাটাকুটি হয়ে যাচ্ছে আর অন্য একটি ফোর্স সেটি হচ্ছে আমাদের এই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স সেটি সেটি একদম ওই ভূমির সমান্তরাল কাজেই তার সঙ্গেও এই বাঁকটির একটা ইয়ে রয়েছে একটা থিটা ডিগ্রি রয়েছে অ্যাঙ্গেল তার থেকে আমরা দেখাতে পারি যে এম জি সাইন থিটা ওই ওজনের যে অংশটি এই বাঁকানো রাস্তার দিকে এবং এই ভি স্কোয়ার বাই আর কোসাইন থিটা এই দুটো সমান হতে হবে এবং তার থেকে আমরা পাচ্ছি ট্যান থিটা সমান ভি স্কোয়ার বাই আর জি বিখ্যাত ফর্মুলা